πρωτοδρόμοι τη Βαλκανική κατά τα Βυζαντινά χρόνια, αλλά και μέσα στη Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία, διαδραματίστηκαν καθοριστικέ στιγμέ τη ελληνική ιστορία. Τέτοιε στιγμέ καταγράφει στο μουσείο του, στο Μπιζάνιο Ανίνων, ο Παύλο Βρέλη. Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, γράφουν οι οδηγοί, όμω πρόκειται για πολύ παραπάνω. Πίσω από τους χειροποίητους στίχους του μουσείου κρύβεται η ζωή και το πάθος του γλύπτη Παύλου Βρέλη. Βλέπετε ασύμπητρο αιμονία. Τι να βλέπω. Ασύμπητρο αιμονία. Ασύμπητρο αιμονία, ναι. Βέβαια. Δεν υπάρχει συμπετρία. Είναι περιμετήφα. Αυτό είναι ναήφη κανονικά. Mm. Το πρώτο θέμα είναι το κρυφό σκολιό. Πρέπει να κατεβούμε κρυφά στο κρυφό σκολιό. Το πρόσωπο είναι υπαρκτά. Αυτό ο παπά είναι από την κορυφαία τη κόρη σα. Ωραία, παπά. Το θέμα είναι ο διαδίσκο ο φιλόσοφο. Είναι 611. Έκανε επανάσταση, τον έπιασαν και τον έφεραν ζωντανό το θέμα. Και εδώ είναι η Δήμη. Ο ένα ο Δήμη είναι η Γαλαξία. Είναι μια τανάνη και ένα μαχαίρι. Στα μαρσία. Παλιό φωτσα. Ναι, παλιό φωτσα δεν Εδώ είναι μερική ψηφιρό τη Ιδρύα τη. Μερική. Τη βιβλιοθήκη και αυτή την έχω με γύψει όλε. Είναι 1250 βιβλία. Πρέπει να γύψει. Γύψει. Αυτή ήταν η ψυχή τη Ευαναστάσεω. Σκουφάστηκε. Είναι ο διάδρομο του φιλακού. 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 Είναι ο Κλέφτη και ένα θερματολό, φτυγμένο, ένα τζιμπάνο, ένα παπά και ένα ετοιμοθάνατο. Και προσπαθώ να δείξω τον τρόπο με τον οποίο βγάζω την πέτα και χτίζω. Mm. Εκκλησία σπίτια. Δηλαδή η μικρή πέτα μεγαλώνει τη μεγάλη περισσότερο. Mm. Αυτή μεγαλώνει αυτή, αυτή μεγαλώνει την άλλη και ούτω καθεξή. Ο Καλόγερ ο Μέλ, βιβλιογραφία για να τον κάνω ότι είναι η ίδια ο Καλόγερ, mm. έχω από τον Αναστάσιο Βούδα 1742. Ωραίος ο Καλόγερος. Ωραίος, ωραίος. Είχε στην τόρια φωνή, εδώ δεν έκοκε η φωνή. Ο αποκεφαλισμός του Αλίπασά εδώ. Ναι. Και είναι μεταφερμένο το χώρος αυτός με κλίμακα ένα προς ένα. Πώς είναι. Πρώτη φιγούρη είναι η Λιλίδα γυναίκα, η κ. Βασιλική, η οποία έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση, γιατί ήταν μοιημένη στη φιλική εταιρεία. Γι' αυτή η καλονή. Ο μοιημένης πασιάς σφάζει τον Αλίπασιά. Ο Κιωσέ Μεχμέτ Πασιά, αυτό που είναι όρθιο, έχει τη θανατική ποινή του Ελίπασιά. Ο Μακριγιάννη. Ο Μακριγιάννη. Ο Στρατηγό Μακριγιάννη, που σε ηλικία μεγάλη, στο Άργο έμαθε να γράφει ελληνικά. Ο Τούρκο Χώρο είναι αφιερωμένο πλέον στην Επανάσταση του 21. Αυτό που άρχισε την Επανάσταση και τέλο στην Επανάσταση είναι ο Κοκοτρόνη. Ο Κοκοτρόνη στην φυλακή στον Άφρυνα. Είναι ξηρό ο καλό. Συγκεντρώνω του ήρωε από όλη την Ελλάδα. Πώ ξεκίνησε, κύριε Βρέλη, αυτό. Από αγάπη στην ιστορία. Mm. Ότι κάποιο θυσιάστηκε για μένα. Δηλαδή αυτόν τον πληθυσμό που έχω, με άλλου τόσο χάθηκε. Mm. Χάρη τη Ελλάδα. Εγώ δεν κάνω, κάνω αυτό που μπορώ να κάνω. Δηλαδή, Καθένα. Αυτή η θυσία σε μια ζωή εγώ θέλω. Τι κέρδισε, αυτό δεν κέρδισε τίποτα. Συνεχίσαμε τη βόλτα στου δεδαλώδει διαδρόμου του μουσείου. Από το 1922 και την μικρασιατική καταστροφή μέχρι τους παγκόσμιους πολέμους και την κυρά της Ρώ, ο Παύλος Βρέλης σε παίρνει από το χέρι και πραγματικά σε μεταφέρει στο δικό του κόσμο. Ένα κόσμο όπου πραγματικότητα και φαντασία είναι δύο έννοιες τόσο πολύ ρευστέ. Όμως η έννοια του ρευστού φαίνεται ότι είναι χαρακτηριστικό της περιοχής. Ο καιρός εδώ είναι απίστευτος, έχει ήλιο και έχει σύννεφα και βρέχει και η ουράνια τόξη, ένα στρελό και βουνίζει κι 